地基这一回来，该他拜访的，该拜访他的，都一一拜访过了。嗯，呃，就玉安宫那里，因为舒荣妃还病着，一直还未去过。有几日没召他了，舒荣妃的身子养得如何了？啊，蒙陛下开恩。舒荣妃每日可以到清泉宫去用一次汤匙，听李御医说，好像比之前有些好转了。他这寒症起势很急，朕印象中也病了有一阵子了，如今也仅是稍好一些。此病如此难以医治吗？哎呀，大约不是什么好治的病吧。他就是要强，这良药。一晚晚的灌下去，病得半死不活了也不吭声，性格这么坏，活该他受罪。这晚上把他也叫上吧，省得传出去说朕刻薄了他。哎，是。贺喜淑荣妃，方才我去府库领东西，在路上打听到一桩大好事。什么事？小方大人如今从黄泉营借调到中卫军里当差了。大人如今好不威风，今日陛下在宫中为帝姬设宴，和宫上下一应都归他调度呢。真好，如今小方大人也在宫中。早晚啊，淑荣妃和他总还是能见上一面的。与其盼望着相见，我更盼望着还是不见为好。小方大人是至诚君子，既以我为友，我不希望他因为与我往来过密而名声受害。更甚者，被陛下迁怒。玉安宫，舒荣妃听旨。陛下有旨，舒荣妃端庄贤淑，容得并举。今赐下，清碧阙金场衣一件，垂蝶金冠顶一件，玛瑙金发髻，琉璃金耳坠各一对。欲用石斛兰一盒，令今日虚实，令与紫宸殿雨宴，亲此。淑荣妃，还不快谢恩！臣妾谢恩。这石斛兰可是宫中不可多得的御用佳品呢，陛下。陛下驾到！陛下万岁！平身，谢陛下。
天一夜的曲子有意思吗？是。朕讨厌别人附和朕。不，不是附和。那你说说，哪儿有意思了？这曲《朱鹭》是把击鹿鼓向君王觐见的人比作吃鱼的鹿鸟，鹿鸟吃鱼，吃进去又吐出来。说话的人，他们究竟是把真相告诉君王，还是永远？把真相咽进肚子里。那你对着朕说的是真话，还是假话？提篮不板欺君，说的自然是真话。你现在倒是不敢欺君了。你扮作你阿姐，直呼朕明讳的时候，怎么就没有这样的觉悟呢？提篮不敢。你不必害怕，朕对你原本就没有什么期待，你也不必强装什么端庄淑睿的佳人。歌舞已毕，朕提议为帝姬平安归朝，举杯。<笑>二哥哥仁慈，心念血脉至亲，方有牡丹的今日。牡丹敬酒，祝大征国祚绵长，二哥哥长乐无忧。就那驱寒之物，你应该多喝一些。是。殊荣妃真让人羡慕，这还是在人前呢。陛下恨不得眼里只有你一人，可知平素她有多疼你？殿下说笑了。朕当然疼她，这样才不枉殊荣妃对朕一片真意。你说是不是？牡丹姐姐，机场给你准备了礼物，你看看喜不喜欢？
接着喝。